hoy vamos a ver cómo cortar botellas de vidrio con la única ayuda de un cortador de vidrio normal y corriente, de estos que puedes comprar por muy poco dinero. Vamos a utilizar para la demostración esta botella, que es algo más gruesa de lo habitual, por lo que será una buena prueba. Para conseguir un mejor agarre del cortador, hemos hecho esta pequeña, digamos, adaptación que consiste simplemente en una base de madera a la que hemos unido el cortador con una media abrazadera de tubería de cobre por un lado y con tornillos por la parte del cabezal. Puedes utilizar cualquier otro medio de fijación o incluso utilizar el cortador directamente, pero te aconsejo que utilices este sistema que solo te llevará unos minutos. Buscaremos algún objeto que nos permita apoyar el cortador a la altura adecuada para realizar el corte, yo, por ejemplo, voy a utilizar esta lata de conservas. Ahora la técnica consiste en sujetar firmemente la madera con el cortador sobre el objeto de apoyo, en este caso la lata. Sujetamos con una mano, mientras con la otra presionamos firmemente la botella sobre la rueda de corte y la hacemos girar lentamente, de manera que la ruedecilla del cortador vaya dejando la marca de corte sobre el vidrio. Con una vuelta es suficiente si hemos apretado firmemente. Como se ve en la imagen, debe quedar una línea de corte uniforme. Para el siguiente paso necesitaremos dos cosas. Por un lado, una fuente de calor, como esta vela de aceite. Si no sabes cómo hacerlo, te dejaremos aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace para explicarte cómo hacerlo. Por otro lado, necesitaremos un recipiente con agua muy fría, preferiblemente con hielo, que debe tener una profundidad suficiente para sumergir la botella hasta un poco más arriba de la zona de corte. Giraremos lentamente la línea de corte sobre la llama. Escucharás leves crujidos mientras calientas la botella, es normal. Después de dos o tres minutos, sumerge la botella en el recipiente con el agua fría. El cambio térmico hará el resto y provocará la fractura del vidrio por la zona de corte. Si todavía no se separan las dos mitades, no te preocupes, vuelve a repetir el proceso las veces que sea necesario. En este caso, lo hemos conseguido a la primera, por lo que procederemos a limpiar los bordes del vidrio y pasamos a la siguiente fase. Vemos que los bordes son un poco irregulares y cortantes, por lo que será necesario lijar la superficie para evitar el peligro de cortarse. Utilizaremos una lija al agua, en primera instancia de grano grueso. La colocamos en una superficie dura y la rociamos con agua. Es recomendable utilizar protección en forma de mascarilla, ya que el polvo que puede generarse en el lijado puede ser muy perjudicial para los pulmones en caso de ser aspirado. Tampoco está de más utilizar unas gafas protectoras, la seguridad ante todo. Pasaremos el borde de la botella repetidamente sobre los granos de la lija de forma circular, para rebajar y pulir esa zona. El tiempo que vas a necesitar para dejar a punto la botella va a depender de lo limpio que haya sido el corte inicial. Iremos comprobando de vez en cuando y con mucho cuidado cómo está quedando el borde de la botella, para ver si la superficie está totalmente igualada. Ese será el momento de parar con la lija. Si tienes una lijadora de mesa o un accesorio de lija para taladradora, te puede facilitar mucho el trabajo, ya que solo tendrás que mantener sujeta la botella contra la lija y la máquina hará el resto.
Vemos como la superficie ya está bastante regular, aunque todavía le falta un poco. Una vez igualada la línea de corte, el siguiente paso es pulir los bordes. Para ello, vamos a cortar un pequeño trozo de lija al agua de grano fino. Nos ponemos los guantes para evitar que nos podamos cortar en un descuido. Y aplicamos agua al trozo de lija. Lijaremos con paciencia tanto el borde interior como el exterior, como puedes ver en el vídeo. El lijado acabará cuando el borde tenga el nivel de acabado que desees. Obviamente, si vas a utilizar la botella como vaso para beber, el acabado deberá ser más fino y pulido que si lo vas a utilizar, por ejemplo, para un jarrón. Como se puede ver, ahora el borde de la botella ya no presenta ningún peligro de corte. Ahora ya sabes cómo cortar una botella. A partir de aquí, el resto depende de tu imaginación. ¿Tienes ya pensado en qué vas a utilizar las botellas cortadas? Por favor, déjanos en los comentarios tus ideas y proyectos. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.